ഫേസ് പ്ലോട്ട് പറയാൻ പോവാണ് ഫേസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളാ നമ്മുടെ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അഡീഷൻ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ആംഗിളാണ് മാങ്ച്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാങ്ച്യൂഡ് ഒരു സ്ലോപ്പ് വാല്യൂ ആണ് ആ സ്ലോപ്പ് വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഫേസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും ജെ ഒമേഗയുടെ ഫേസ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ജെ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എസിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഒമേഗ കൊടുക്കുന്ന ജെ ഒമേഗയുടെ ഫേസ് ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അഡീഷൻ ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ജെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഒമേഗ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ വിച്ച് ഇസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി ഇസ് വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഇനി ആംഗിൾ ഓഫ് മറ്റേത് മോഡലസ് ഓഫ് എഴുതി ഇവിടെ നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പോവാം മറ്റേ ഗെയിൻ ഒന്നും എഴുതിയ പോലെ ഒന്നുമില്ല ഒറ്റ പരിപാടിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പോവാം കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൺ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു ജെ ഒമേഗ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി ഇസ് വൺ എയ്റ്റി അല്ലേ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒറ്റ ടേമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് ജെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അത് വൺ എയ്റ്റി ഇനി ഡിനോമിനേറ്റർ മൈനസ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്നതിനെ മൈനസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി വേറൊന്നുമില്ല മൈനസ് ഓഫ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇപ്പം എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈഡെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്ലസ് വണ്ണിൽ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈഡെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ബൈ എക്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ബൈ എക്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അത് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ജെ ഒമേഗ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ ഈ ജെ അങ്ങ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഒമേഗ ബൈ വൈ ബൈ എക്സ് ഇസ് വൺ അല്ലേ അതൊരു വാല്യൂ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് നോ ടു ജെ ഒമേഗ വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് നോ ടു ജെ ഒമേഗ മീൻസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് നോ ടു ജെ ഒമേഗ ബൈ വൺ അപ്പൊ എന്താ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് ടു ഒമേഗ ആൻഡ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് നോ ടു ഒമേഗ ഇത് രണ്ടും ഇക്വേഷനുള്ളൂ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് ടു ഒമേഗ മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് ഇത് മൊത്തം ഫേസ് പ്ലോട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി ഈ ഒമേഗ എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സിമ്പിളാ മക്കളെ നമ്മൾ നാല് ഫ്രീക്വൻസീസ് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടില്ലേ നാല് ഫ്രീക്വൻസി നിങ്ങൾക്ക് നാലെണ്ണം മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാലെണ്ണം എടുത്തു അല്ല വാല്യൂ കുറച്ച് കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെ കുറച്ച് വാല്യൂസും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നാല് വാല്യൂസ് പ്ലസ് ഇതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് വാല്യൂ കൂടെ എടുക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് മീൻസ് കോർണ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ സീവൺ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏത് കിട്ടിയോ അതിനേക്കാൾ ലോവർ ആയിട്ടൊരു വാല്യൂ എടുക്കാം മിസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ വൺ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആൻഡ് ഒമേഗ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫിഫ്റ്റി കിട്ടിയപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റേക്കൺ ആസ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഞാൻ എടുത്തത് ഓക്കെ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി എടുത്തു ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ഫൈവിനും ഹൺഡ്രഡിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്ത് ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ ഡോൺ ഫോഗേറ്റ് ടു ടേക്ക് ദ വാല്യൂസ് ഒമേഗ സി വൺ ആൻഡ് ഒമേഗ സി ടു അത് നിർബന്ധം നിങ്ങൾ എടുക്കണം ആ വാല്യൂസും വേണം ലോവറും ഹയറും വേണം പ്ലസ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസ് ഈ നാലെണ്ണം കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞും പോകരുത് പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാളും ബിലോ ആയിട്ടും എടുക്കരുത് ഓക്കെ ഈ പോയിന്റ് ഫൈവിനും ഹൺഡ്രഡിനും അകത്തുള്ള കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഇപ്പൊ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കുറെ വാല്യൂസ് ഞാൻ കൊടുത്തത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിലേക്
മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് അസൈൻ ചെയ്തത് ഈ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത് വൺ കൊടുത്തപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് ടു ലെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓ ടു വൺ പോയിന്റ് വണ്ണും കിട്ടി അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ലെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇതൊന്നും കറക്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയല്ല കിട്ടുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഡോട്ടഡ് വാല്യൂസ് പോയിന്റ് വാല്യൂസ് ആ പോവാ അപ്രോക്സിമേഷൻ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എടുക്കാം വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എടുത്താൽ മതി പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത വാല്യൂ എടുക്കുക പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് എടുക്കാനൊക്കെ ഫ്രാക്ഷനൊക്കെ പണ്ടേ പഠിച്ചതല്ലേ അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ടാബ്ലെ കുളം വരച്ചു ആക്ച്വലി ഒരു ബോഡി പ്ലോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടതിൻ്റെ മാറ്റ് പ്ലോട്ടിൻ്റെയും ഫുൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തു ഫേസ് പ്ലോട്ടിൻ്റെയും ഫുൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താ പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവാം അപ്പം നമുക്ക് പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സെമിലോഗിലാണ് ബോഡി പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ബോഡി പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം മാറ്റ് പ്ലോട്ട് സെക്കൻഡ് കേസ് ഫേസ് പ്ലോട്ട് മാറ്റ് പ്ലോട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ക്യാമറ ക്ലോസർ ആയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മിസ് വരച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ മാറ്റ് പ്ലോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മൈനസ് ട്വൽവ് ഡി ബി ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡി ബി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡി ബി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡി ബി ഇത് നാലെണ്ണം ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഗെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ബൈ അപ്ലൈങ് നമ്മൾ എന്താ വാല്യൂസ് ഒമേഗ സീക്വൽ ടു എൽ ഒമേഗ സീക്വൽ ടു എച്ച് ഒമേഗ സീക്വൽ ടു ഒമേഗ സി വൺ ഒമേഗ സീക്വൽ ടു ഒമേഗ സി ടു കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ മാറ്റ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ആ ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആ വാല്യൂസ് എവിടെ കൊടുക്കും ഈ ഗ്രാഫിന്റെ പൊക്കത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഗ്രാഫിന്റെ പൊക്കത്ത് ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നിടത്ത് വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ചെറിയ ഡിവിഷൻ അല്ല പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഇതാണ് സെമിലോഗിന്റെ പ്രത്യേകത പോയിന്റ് ഡിവിഷൻസ് വരും ടെൻ ആകുമ്പോൾ അടുത്തത് ടെൻ കൊടുത്തു ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും തൗസൻഡ് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂസ് ആണോ വേണ്ടത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മിനിമം അസൈൻ ചെയ്ത് മാക്സിമത്തിലേക്ക് പോയാൽ മതി ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എവിടം വരെ മതി ഹൺഡ്രഡ് വരെ മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൺ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെ അപ്രോക്സിമേഷൻ കൊടുത്തു ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ട്വൽവ് ഡി ബി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ മൈനസ് ട്വന്റി വരെ ഹയർ സീറോക്ക് ഹയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി വരെ ബിക്കോസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡി ബി വേണം അപ്പൊ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മാറ്റ് പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഒമേഗ സീക്വൽ ടു ഒമേഗ എൽ ആണ് അസൈൻ ചെയ്ത് ഒമേഗ സീക്വൽ ടു ഒമേഗ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് വാല്യൂസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ വാല്യൂസ് വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ പോവാ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ ട്വൽവ് ഡി ബി ആദ്യം ട്വൽവ് ഡി ബി എവിടെ വരും നോക്കുക ഇത് ടെൻ ആണ് മൈനസ് ലെവൻ മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൽവിൽ എവിടെ എടുക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈനസ് ട്വൽവ് കിട്ടോ കാണാമോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈനസ് ട്വൽവ് ഈ മൈനസ് ട്വൽവ് ഞാൻ സ്കെയിലിട്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു പോയിന്റ് മൈൻഡ് ടു പ്ലോട്ടിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി ദെൻ അടുത്ത് എന്താ ഫയർ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ തേർട്ടി വാല്യൂ എസ് ഫൈവ് ഇത് വരും ഫൈവില് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡി ബി അത് മാർക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത് എന്താ ഫിഫ്റ്റിയില് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡി ബി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡി ബി ജസ്റ്റ് ബിലോ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആ ഇത് വരച്ചു
താഴെ ഞാൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസീസ് എടുക്കുന്നത് ഒമേഗ അസൈൻ ചെയ്ത വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കിട്ടിയ ആംഗിൾസ് ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മേളിൽ കിടക്കുന്ന മാക്സിയോടും ഇനി താഴെ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഫേസ് ഫ്ലോട്ടും സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വൺ സെവന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി ആ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതിനൊന്നും മാറ്റം വരില്ല ഇത് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആ പോയിന്റ് ഫൈവിന് വരുന്ന ഏതാണ് വൺ സെവന്റി ഫോർ ഇതിപ്പോ ഞാൻ രണ്ട് ഡിവിഷൻ ഇട്ടാണ് ടെൻ ട്വന്റി നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ ട്വന്റി ഔട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു ഞാൻ ട്വന്റി ഔട്ട് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് എടുത്തു ട്വന്റി ട്വന്റി ഡിവിഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ട്വന്റി ആണ് കാണിച്ചത് ടെൻ വേണേ നിങ്ങൾ കാണിച്ചോട്ടോ അപ്പൊ വൺ സെവന്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെവന്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വൺ സെവന്റി ഇതാണ് അപ്പൊ വൺ സെവന്റി ഫോർ ആകുമ്പോഴത്തേനും വൺ സെവന്റി ഫൈവ് ഇത് വരും ആ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഓക്കെ അവിടെ ഒരു വാല്യൂ വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആകുമ്പോ അത് വൺ സെവന്റിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വരും പക്ഷെ വണ്ണിലാ വരുന്നേ അപ്പൊ വണ്ണിൽ ഇവിടെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു വാല്യൂ വരും വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് നോക്കി വരച്ചാൽ മതി കേട്ടാ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ആയിട്ട് ും അടുത്ത് ഫൈവില് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതാ ടെൻ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇതാണ് അതിൽ വൺ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി റെസ്പോണ്ട് കറക്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട് വൺ തേർട്ടി എന്നൊരു കോളം ആ വൺ തേർട്ടിക്ക് ഫൈവ് നേരെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ അടുത്ത് ടെന്നിന് വൺ സീറോ സിക്സ് വൺ സീറോ സിക്സ് ആകുമ്പോൾ ഫൈവിന്റെ മേളിലായിട്ട് വരും ടെന്നിലാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അവിടെ ഇതെന്നെ അടുത്ത് ഫിഫ്റ്റിയില് ഫിഫ്റ്റി തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റിയില് ഫിഫ്റ്റി തന്നെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയില് ഫിഫ്റ്റി ഇത് തന്നെയാ ദെൻ ഹൺഡ്രഡില് തേർട്ടി ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡിൽ തേർട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് സ്കെയിൽ കൊണ്ട് വരയ്ക്കരുത് ഫേസ് ആണ് ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൈ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടാ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ട്വന്റി കൊണ്ട് വരച്ചോണ്ടാ ടെന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ വരച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് മീറ്റ് ചെയ്തേ മീൻസ് ഞാൻ ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി എന്ന് വരച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന മാറ്റ് ടോട്ടൽ മീറ്റ് ചെയ്തേനെ തെറ്റാണെന്നൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ ഫേസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഫേസ് പ്ലോട്ട് ഓക്കെ ആണോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ടും വരച്ചു ഫേസ് പ്ലോട്ടും വരച്ചു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ടും ഫേസ് പ്ലോട്ടും വരയ്ക്കാനല്ലായിരുന്നോ അത് രണ്ടും നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തത് ബോഡേ പ്ലോട്ട് ആണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൽവ് മാർക്സിന്റെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഇത് അർച്ചന സക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ അർച്ചന എന്റെ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡൗട്ട്സ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി കുറച്ച് വീഡിയോസ് ആവശ്യമുള്ള പോർഷൻസും എനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നതാണ് താങ